。喂，你好。魏红，是我。什么事儿啊？你听我说，我们彻底断了。挺好的，那个孩子们挺好的，是爸爸。我警告你啊，不许拿孩子来要挟我，我不会跟娜娜离婚的。呃，那个听话，他们都挺听话的。妈，我要接电话，是，我要。行了，我跟你，我跟你爸说事儿呢。妈，我要接电话。别闹了。哎，文娟。喂，喂，喂，你说，我是认真的，我答应你。那、那、那、那从今往后，孩子怎么办？孩子不用你管，浩华和文娟都由我来照顾，你不用操心了。你是谁啊？我是李庆祥的老婆。你还有脸来？哎，啊，请问您是？我是来替李庆祥还钱的。真的？当然是真的。哎呦，太好了，太好了，太好了！这可是我们的血汗钱呢、嗯。啊，是这样的啊，我钱呢，我会一分不差，马上打到你的户头上，但是需要你帮我演场戏。娜娜，嘿，这么早就回来了，过来过来，干什么呀？谁惹你了？心情不好？你还真逗啊！谁惹我？我老公天天惦记着跟前妻复婚，我心情能好吗？李清香，哎呦，我说别这样子嘛！别碰我，我告诉你。哎呀，哎，哎，你们你们干嘛？谁让你们进来的？李清香，今儿你要是不还钱，我就跟你同归于尽，你信不信？你们想干什么？你们，今儿你要是不还钱，我就要你的命！哎，三位大哥，别这样吧，饶命！三位大哥，饶命！那就还钱啊！娜娜，娜娜，你帮我还钱吧，赶快救我！哎，我没有钱帮你还啊！这样吧，你让魏红替你还钱，你去啊！娜娜，到什么时候你还开玩笑啊？我求求你了，我拜托你好不好？李霞，赶紧还钱，把他给我拉到天台去！走。好，娜娜，娜娜，娜娜，救我！娜娜，救我！救我呀，娜娜！你想干什么呀？干什么呀？你们，别放手！别笑，别笑！哪儿那么多废话？快走！你有病啊！你干嘛救我？你干嘛救我？你让我死！你冷静一点，冷静一点，冷静一点！生命是无价的，冷静一点！你干嘛救我？没事的，别想不开嘛！啊！你们在干什么啊？放开我！快走！别别别！还我钱！别还我！救命！救命啊！救命啊！救命啊！还我！还我！还我！救命啊！给你推去！住手！救命啊！救命啊！还我！救命啊！谁让你们住手啊！救命啊！等会儿，放放放放他下来！干什么呀？怎么了？我替他还钱。你替他还钱？什么时候还啊？我现在身上没有那么多钱，下午来吧。说话算数，如果下午不还钱，你就等着看我怎么收拾他。对，走，孙子。哎，娜娜。
。谢谢你啊，我就知道你会救我的。谢谢。我告诉你，李清香，我救你是念在一份旧情。但是如果你真要我帮你还钱，就要跟魏红断绝关系。我我我，现在就要断，现在就给他打电话。现在？不打你试试？真的想背身下去是不是？我，哎呦！文君，你接电话呀？没看我看书呢吗？妈，听好了啊，放那儿吧。哦。喂，你好。魏红，是我。什么事儿啊？你听我说，我们彻底断了。挺好的，那个孩子们挺好的，是爸爸。我警告你啊，不许拿孩子来要挟我，我不会跟娜娜离婚的。呃，那个听话，他们都挺听话的。妈，我要接电话，我要接。我跟你，我跟你爸说事儿呢。妈，我要接电话。别闹了。哎，文娟。喂，喂，喂，你说，我是认真的，我答应你。那、那、那、那从今往后，孩子怎么办？孩子不用你管，浩华和文娟都由我来照顾，你不用操心了。大家静一下。好，呃，今天呢，我给大家介绍一个刚刚转到咱们班的新同学，李晶晶同学。以后呢，大家要在一起，互相帮助，互相学习。好，让我们用掌声欢迎他。嗯、好了，继续早读吧。来，有什么问题就问老师。谢谢老师，坐这儿。人够了，没事儿，他跟咱们一起玩吧。你会吗？那当然，这多简单呀。那一起玩吧，好啊。我要先跳。你听我说，我们彻底断了。我警告你啊，不许拿孩子来要挟我，我不会跟娜娜离婚的。我是认真的。我答应你。哎呦喂，哪位啊？喂，你好，是李浩华家吗？啊、哦，是，请问你哪位？我是李浩华的老师，李浩华在学校和同学打架，哦、您必须要过来一趟了。哦，行行行，我知道了，老师，我现在马上就过去啊。叶主任，你这学校这是什么教学环境啊？我女儿才第一天来读书就被人欺负成这样
，小孩子嘛，有点摩擦也是在所难免的。摩擦？您说的倒是轻松啊，不是你们家孩子是吧？叶老师，妈。哟，魏红，这怎么了？李晶晶今天转学转到了我们班，下课的时候我和她吵架了，我哥就打了她，打人了。打人听到吗？你儿子打我女儿是你教的吗？什么样的妈教什么样的儿子，什么家教？哎呀，我们做家长的，呃，讲话应该注意点，这样对孩子的影响不好。这我说你怎么老向着他呀？哎呦，这我忘了你们俩的关系了。完了，宝贝儿，今天这官司啊，咱们是肯定输了，输定了。何娜娜，这是学校，你你不要乱讲啊。哎呀，好吧，反正甭管怎么说，这打人肯定是不对的。呃，好在晶晶呢也没什么事儿啊。刚才浩华我也教育了，这样，今天这个事情呢就这样算了，啊，大家都请回吧，好不好？没这么简单。邓少强，走。叶老师，不好意思啊，给您添麻烦了。哎呀，没事儿。这浩华呀。回家我会好好教育的，那我们先走了。哎哎，听你妈话啊！走吧。怎么又打人呢？真是的。哎，美华，你脚怎么了？啊，没什么事儿。啊，走了啊。哦，走。文君，咱上咱的学。咱管他呢，你说呢？就是，你别怕那个李晶晶，要是因为他就不上学，多没骨气啊！就是啊，既然他已经分到你们班了，那就算是同学了，是吧？反正以后尽量少吵架，嗯，需要帮忙的就互相帮吧，你说呢？快进去吧，妈，我们先走了，哎，拜拜。哟，送你那个不懂事的女儿上学呀，宝贝儿，你真可怜，有那个李文娟在，你就没有好日子过了。嗯，我说你又瞎说什么呢？我是瞎说吗？你女儿上次骂我们家晶晶啊，回来哭的可伤心了，多懂事的孩子啊啊！什么时候被人这么骂过？啊？我看呢，有她在，这书是没法好好读了，宝贝儿。怎么就没法读了？你说你吧，怎么不好好教教自己的孩子呢？老在外边闯祸，有他在，不只是晶晶啊，谁都别想好好上学。哎呀，这是学校门口，这孩子在旁边看着呢。你们这样吵，对孩子影响多不好啊！呃，叶晶，啊、哦，你先带晶晶回教室。嗯，好的，走吧。妈妈再见。好。你们的孩子啊，都在这一个学校，又都是同班同学，你说，把家里的恩恩怨怨带到学校里来，这样对孩子的学习很不好啊。像他们这样乡下来的，就不配在这儿上学。乡下来的怎么了？怎么就不能上学了？你这么讲话就不对了。每一个孩子都有平等接受教育的权利啊。哼，这真是心在哪儿，这胳膊肘就往哪儿拐。无话可说，帮着吧，继续帮吧。哼。文红，别跟他一般见识。回头啊，我跟文娟他们班主任打个招呼，让他们协调一下两个孩子之间的关系。啊，那谢谢你了，叶老师。哎呀，不用谢。那成，那我回去了。哎。
块玩去吧，啊！啊！哎，文娟。